Hi friends, welcome to Cognitive Edge Point. In this video, we will talk group theory of applications for constructing hybrid orbitals using character table and irreps. That is what we will talk about in this video. First application of group theory is we will see the vibrational modes of the vibration. Second application is how to construct hybrid orbitals with the help of character table and reduction formula. Now, what is the follow up step? First step is point group of the molecule. Point group of the molecule. For example, water is C2V, ammonia is C3V, methane is tetrahedral point group. Second step is the character table. Third step is the reducible representation. Gamma reducible. In the reducible representation, போன முற நம்ம follow பண்ணா, அந்த method follow பண்ணா கொடாது, number of unshifted atomலாம் கண்டுபிடிக்கு கொடாது, அன்னா இங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கினும்னா, we have to find out the number of unshifted vectors. Vectors நான் எப்படினா, எந்த molecule வடைய hybridization கண்டுபிடிக்கினுமோ, அந்த molecule இருக்கிற sigma bonds எல்லாத்தையோ, ஒரு vectors ஆயிடுத்துக்கினும். அந்த வெக்டர்ஸ்ல ஒரு பட்டிக்குலர் ஓபரேஷனை பர்ப்பாம் பண்ணம் போது எந்தந்த வெக்டர்லாம் change ஆகது so number of unshifted vectors or orbitals மட்டும் தான் நம்ம consider பண்ணனோம் remember molecule எடுத்துக்கிறீங்க அதில் இக்குரா sigma bonds எல்லாத்தையும் ஒரு பட்டிக்குலர் வெக்டர் ஆடுத்துக்கிறீங்க symmetry operations பர்ப்பாம் பண்ணிருங்க standard reduction formula the result will be tr in terms of irreps one particular point group will be irreps terms will be made for the vibrational mode and this will be the same thing that is the same thing we have to find out the basis functions basis functions maybe it may be a cartesian coordinate x y z or its binary products say x y y z x z and so on. இது மாறி binary products அருக்கும். அப்போம் கடைச்ச நம்மக்கு irrepsல இருந்து அதனுடைய binary products யோ அல்லது Cartesian coordinates வருக்கு கண்டுபிடிக்கினோம். அதில இருந்து we have to find out the orbitals. For example, நம்முடைய Cartesian coordinatesல x2 plus y2 plus z2 இருந்தா அது s orbital. x, y, z இருந்தா அது px, py, P, Z orbitals respectively. X, Y, Y, Z, X, Z இருந்தா, அது D, X, Y, D, Y, Z, D, X, Z. அதுவே X2 minus Y2 இருந்தா, அது D, X2 minus Y2. இது மாதரி corresponding orbitals நாம் கண்டு விடிக்கினோம். Then we have to find out the hybridization. அதில் ஒரு முக்கியமான point, last point என்னா, நம்லுடைய கடைச்ச, reducible representation in terms of irreps வந்து அதில் ஒரு total eximetric operation A1 இருந்தா we have to completely include compulsory S orbital include பண்ணனும் a quick procedure summary first say event இது point group of the molecule கண்டு விடிக்கினும் second அதனுடை character table எடுத்துக்கினும் third we have to find out the reducible representation reducible representation வந்து எப்படி கண்டு விடிக்கிறது நான் you have to find out the number of unshifted vectors. Vectors என்ன என்னன்ன? Number of sigma bonds. ஒரு பட்டிக்குல் operation பர்ப்பாம் பண்ணம்போது என்ன sigma bond change ஆகது? அன்னுடைய position change பண்ணதா இல்லையா? Unshifted vectors மட்டும் கண்சிரப் பண்ணும். So, அந்த கடைச்ச reducible representation யும் character table யும் 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 யும்
reducible representation in terms of various irreps of the point group. That's what we do. That's what we do. We have to find out the corresponding binary functions or Cartesian coordinates. A1 is the nx function, y function, or multiple. We use the corresponding orbitals to use the symmetry orbitals. Now, in a particular point group, we have a totally symmetric operation A1, A1G. We have to include S orbital for compulsory. Now, we can see an example. Now, what do we do? The methane molecule is hybridization. So, the methane molecule model is a tetrahedral shape. One carbon center. Connected to hydrogen, four hydrogen set the corners of the tetrahedron. CH4 it belongs to TD point group. First say when the molecule at the top and a point group We have a tetrahedron point group or a character table. Second step in a say no, we have to construct the Reducible representation. That construct पनो मतलब ना Each sigma orbital contributes to the vector. अपन नाले sigma orbital इरुगे मीथेन मॉलिक्यूल ले. मॉलिक्यूल पाक मतलब over sigma bond corresponds to one orbital. अपन इंदा orbitals निंगे इधर लेकर symmetry operations से perform मनो मतलब ये दल ना अदरों डे positions से shift पन ना दे. ये दल ना अदरों डे positions ना shift पन ले. Unshifted vector साधा ना मगने बढ़िकनो. हाइब्रिडाइजेशन करने सारी है। वाइब्रेशनल मोड करने बढ़िया मतलब मैंने अपने रिपोर्ट नंबर ऑफ अनशिफ्टेड आटम पात्र रिपोर्ट इंगे अनशिफ्टेड वेक्टर्स। सो वेक्टर्स आगे मोड़े इधर मट्टों ना सो ओवर सिमेट्री ऑपरेशन ही परफॉर्म मन्ना मोड़े एन एन चेंज आगे दे अब इन चेक पन ला। अब सिम टेट्राहेड्रल प if the identity operation is performed, the molecule will be as such. What change is undergoing? 1 vector, 2 vector, 3 vector, 4 vector. 4 vector. None of these will change its position when you do the identity operation. So, number of unshifted vectors are 4. If you put the atom, you can consider the atom as well. Only the vectors. So, 4 vectors are not changing their position. That is C3. Symmetry operation. C3 symmetry option is Z axis support. You have to rotate 120 degree. Rotate pannamna enna changes varudhu. Changes varum bodhu. Mail arukkara in the axis. Z axis la arukkara vector vandhu adhan oduye position na maathikadhu. In the moon vector so adhan oduye position na maathikadhu. So number of unshifted vectors are 1 in the case of C3. Aduthadhu C2. C2 perform on the we will be performing through this axis. This is the bond axis that we rotate. So, one C2 is 180 degree rotate. 180 degree rotate. This is the one position. This is the one position. So, all the four vectors are changing their positions. So, zero unshifted vectors. Next operation, S4. S4 in the mode, you have to rotate for 360 divided by 4 and then take a horizontal plane. Upon 90 degree, you rotate 90 degree in one rotation and then take the symmetry horizontal plane. If you do it, the original position is going to be added. So, if you look at this, this is the axis in the case. ஒரு 90 degree rotate பண்ணம் நாம் இந்த மாறி முன்னாடி பின்னடி வந்துரும் இது நாம் மறுவிடி mirror plane எடுக்கும் போது நாகும் இது கீட வந்துரும் மேல வந்துரும் original position கடைச்சிருச்சு அது நாளதாது S4 symmetry நின் சொல்லும் S4 symmetryலியும் all the vectors are changing their position so zero again அடுத்தது sigma D sigma Dல வந்து எதாவது ரெண்டு வடியா நீங்கள் கட்பண So, this is the two sigma. This is the two that will change. This is the two vector that will change. Similarly, either any of you have 4 sigma d. If you have 
எந்த வழியா கட் பண்றீங்களோ அந்த ரெண்டும் அதனுடைய பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்காது மீதி ரெண்டும் அதனுடைய பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ டூ அன்ஷிஃப்டட் வெக்டர்ஸ் இப்போ இதுதான் அதனுடைய ரெடியூசிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்து ரெடக்ஷன் ஃபார்முலாவில் எம்ப்ளாய் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் என்ன ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிகாஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன் ஒன் திஸ் இதை மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது மாதிரி எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் எழுதணும் எழுதலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்துருச்சுனாவே இந்த ரெண்டுமே ஜீரோவாக தான் இருக்க போகுது பிகாஸ் ஆல்வேஸ் இது எல்லாமே ஜீரோவாக தான் வரும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அதான் ஆன்சர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டோட்டல் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டு டுவெல்வு டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போய் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏ ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் ஏ டூ கண்டுபிடிக்கணும் என் ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல்வேஸ் ஐடென்டிட்டி உடையது ஃபோர் தான் வரும் இங்கே மறுபடியும் எயிட் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் இட் வில் பி எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஏன்னா பிகாஸ் இது எல்லாத்துக்கும் காமன் அதனால் எப்போவுமே ஜீரோ தான் வரும் அடுத்தது சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போ மைனஸ் டுவெல் இப்போ இந்த மைனஸ் டுவெல்வும் இந்த டுவெல்வும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ அடுத்தது என் இ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே வேல்யூ மாறுறதுனால ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் அப்போ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஆல்ரெடி ஜீரோ ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஜீரோ அகெயின் இங்கேயும் ஜீரோ இருக்கிறதுனால இதுவும் ஜீரோ தான் ஸோ டோட்டல் எயிட் மைனஸ் எயிட் ஜீரோ ஸோ வேல்யூ ஜீரோ என் டி ஒன் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ண ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மூணு நாள் பன்னெண்டு ஸோ டுவெல் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ அப்போ ஜீரோ தான் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால இது ரெண்டு டேமும் எப்போவுமே ஜீரோ தான் வரப்போகுது அடுத்தது சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போ மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ என் டி டூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிமிலர்லி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பன்னெண்டு டுவெல் எயிட் இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ரெண்டும் ஜீரோ தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்காசில் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ பன்னெண்டு டுவெல் ஸோ டுவெல் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஒன் இப்போ ஃபைனலாக நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது டி ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இதுதான் வந்து ரெடியூசிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் யூஸிங் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இர்ரெடியூசிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஏ ஒன்க்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்து எழுதணும் டி ஒன் டிக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்து எழுதணும் அப்போ நம்ம டேபிள் மாதிரி போட்டோம்னா யூஸ் பண்ணுற இர்ரெப் என்ன அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்ன கரஸ்பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு இர்ரப் என்ன ஏ ஒன் ஏ ஒன்க்கு நேராக என்ன இருக்குது நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் அதில் இருக்குது அப்போ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் என்ன எஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் எஸ் ஆர்பிட்டால் டோட்டலி சிமெட்ரிக் வேவ் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் T2 டூ அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது ட்ரிப்பிள் இடி ஜெனரேட் ஸோ எப்போவுமே இதுக்கு த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கும் டபுள் இடி ஜெனரேட்னால் ரெண்டு இருக்கும் ட்ரிப்பிள் இடி ஜெனரேட
மூணு இருக்கும் ஸோ என்னென்ன ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் ஒய் இசட் எக்ஸ் இசட் இது கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு பிஎக்ஸ் பிஒய் பிஇசட் அடுத்தது இது திஸ் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு டிஎக்ஸ் ஒய் டிஒய் இசட் டிஎக்ஸ் இசட் ஸோ இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஏ ஒன் ப்ளஸ் டி டூ கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு எஸ்பி த்ரீ பிகாஸ் ஃபோர் ஆர் எஸ் டி த்ரீ ரெண்டு ஹைப்ரடைசேஷன் தான் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு பாசிபிள் பட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மாலிக்கல் என்ன மீத்தேன் மாலிக்குல் மீத்தேனில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சென்ட்ரல் கார்பனில் என்னென்ன ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அதனுடைய பாசிபிள் ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன எஸ்பி த்ரீ மட்டும்தான் ஏன்னா இதில் டி ஆர்பிட்டால் இல்லை இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஹைப்ரடைசேஷனை கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஒரு முறை கேட்டிருந்த கொஷின் என்னென்னா கொஷனில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் குரூப்புடைய ரெடியூசிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் டிஆர் கண்டெயின்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் அண்ட் டி டூ கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு திஸ் வேல்யூ இந்த வேல்யூஸை எழுதிட்டு பாசிபிள் ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ பாசிபிள் ஹைப்ரடைசேஷன் என்னென்னா இதை மூணையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா நமக்கு எஸ்பி த்ரீ கிடைக்கும் இதையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா எஸ்டி த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ பாசிபிள் ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ ஆர் எஸ்டி த்ரீ இப்படி ஒரு கொஷினை ஒரு டிஆர்பியில் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ ஒரு மாலிக்கில் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் குரூப்பை கண்டுபிடிங்க சிக்மா பான்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு வெக்டராக கன்சிடர் பண்ணி அதில் எத்தனை அன்ஷெஃப்டட் வெக்டர்ஸ் இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி ரெடியூசபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸை கண்டுபிடிங்க அதை யூஸ் பண்ணி ரிடக்ஷன் ஃபார்முலாவையும் யூஸ் பண்ணி இர்ரப்ஸை பேஸ் பண்ணி என்ன ரெடியூசபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்குதுன்னு கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இர்ரப்பை எடுத்து எழுதுங்க அதில் இருக்கிற பேசிஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதர் கார்டேஷன் கோஆர்டினேட்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது அதனுடைய பைனரி ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் அதை எடுத்து எழுதுங்க எழுதி முடிச்ச அப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸை எழுதுங்க காம்பினேஷன்ஸை ஃபோர்னால் ஃபோர் ஆர்பிட்டால்ஸை கம்பைன் பண்ணணும் சிக்ஸ்னால் சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸை கம்பைன் பண்ணணும் அக்கார்டிங்லி நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி மாலிக்கில் எழுதலாம் இப்போ நம்ம மீத்தேனுக்கு இங்கே போட்டு காட்டியிருக்கோம் இதே போல் பிளாட்டினம் குளோரைடுக்கு புக்கில் போட்டு காட்டியிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நமக்கு மீத்தேன் மாதிரியான மாலிக்கலையோ இல்லை இந்த ஆர்பிட்டால்ஸை கம்பைன் பண்ணால் என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் தான் மல்டிபிள் சாய்ஸில் வரும் ஏன்னா நம்ம டெரைவ் பண்ண சொல்லி கேட்க போகிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது இந்த பாசிபிள் வேஸ் என்னென்னா எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன ஆர்பிட்டால் வந்தால் என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் சடன் மாலிக்கல்ஸ் யூசிங் குரூப் தியரி வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தேங்க்யூ உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி நம்ம ஆப்பில் டிஸ்கஷன் செக்ஷனில் நீங்கள் போடலாம் தேங்க்யூ